welcome my dear learners i hope you are well and doing fantastic getting preparation for your ssc coming exam my dear learners this is mamunur rashid assistant teacher english singegari high school kishorganj nilphamari my dear learners you have already informed that your english first and second paper and bangla second paper uh, syllabus for the ssc examination 2020 2020 uh, has already been published revised syllabus has already been published and uh, i hope you are taking your preparation today inshallah i will try my level best to give you the clear concern or clear idea about your revised re revised re revised syllabus of english first and second paper and i hope you will get a uh, clear concern about your first and second paper syllabus so let's have a look on the screen my dear learners i have wrote your syllabus you know your exam english first and second paper will held on 50 mark okay so let's see what will be the distribution of mark you have faced or you have to appear uh seen passages at the very beginning of your question and this seen passages will come from unit 3 unit 4 unit 5 unit 7 and unit 11 so your unit has reduced by the experts to do well in your ssc exam for your better understanding i am saying in bangla tumader sap और लोड कमान जो विशेषज्ञ महोदया जरा रही ता इूनीटो के कमिए दिए इूनीट थ्री फोर फाइव सेवेन एंड इलेवेन सो यू इट उल बी योर सीन पैसेज एंड फ्रम दैट सीन पैसेज यू हैव टू फेस टू कोशन दैट इज एम सी किऊ दैट इज माल्टिपल चयस कोशन एंड एनदार इज एनसारिंग कोशन so what will be the multiple choice question you you see here you will get minimum three question from vocabulary and two other questions from uh, knowledge based or higher order in bangla ei mcq prashno gulor moddhe minimum othat shorbonimno tumi tin ti भकाबुलरि टाइप प्रश्न पावा और अन्न रकम दो प्रश्न पावा नलेज बेस्ड होते अर्थात ज्ञानमूलक होते अथवा हायर अर्डार होते एनसारिंग कोश्चन क्षेत्र नलेज बेस्ड एक दूटा थक बाकी दुटो ही हायर अर्डार थे तुम्हारे जो समस्या सब थे बसी है से एनसारिंग कोश्चने जो जैगा सब बस भूल कर प्रिय शिक्षार्थी जो जगह बस भूल कर एक्जैक्ट उत्तर अनेक समय दीते कारण एखे जीतु हायर अर्डर थे प्रश्न कर प्रश्नगुल एम है जो पैसेज थे करा क्यों सरसर हम पैसेजे तुम ये उत्तरगुल ना पे पर तुम्हें निजे मत कर प्रश्न उत्तरगुल के सजिए लिखते हैं से क्षेत्र में तुम्हें एकटू हम सतर्क थकते हैं सपोज धरो लैंगुएज मुभमेंटर कथा जो बोली भाषा आंदोलन जेटा इूनीट थ्री ते आसेज एन ओखे जो एरक प्रश्न है जो तुम्हें कि मन करो जो भाषा आंदोलन ही हे स्नता युद्ध मूल सूतिकागार जो तुम्हें मन करो क्यों जो तुम्हें मन करो ना क्यों करो ना तो ये प्रश्न जो आसे से क्षेत्र में क्योंकि तुम्हें हिसाब को बुझे शुने निजे मत कर गोसाए लिखते हैं जेहेतु ये नम्बर दुई एरपर आसो शिक्षार्थी बंधुरा तुम्हारे आकटी सीन पैसेज थको जो टेक्सट बुक थे थको से सीन पैसेजर एखे दुईटा गैप थक षोलो तारीख अर्थात दुई तीन दिन आगे जो रिभाइज सिलेबास देखने 
একটু ভিন্ন ছিল আজকে যতদূর আমি জানলাম যে আজকেও সেটি চেঞ্জ হয়ে গেছে অলরেডি সেটি আমি এখন তোমাদেরকে দেখাবো সেটি হলো গ্যাপ ফিলিং অ্যাক্টিভিটিস উইদাউট ক্লোজ সেখানে পাঁচটি দশটি গ্যাপ থাকবে হাত করে পাস যেটি এর আগেও ছিল কিন্তু এই যে ম্যাসিং যেটা সেটি মূলত আলাদা করে ছিল অর্থাৎ সেটি ছয় নম্বরে ছিল পরে ছিল এবং যেটা আমরা সাধারণত দেখে আসছিলাম আমাদের শুরুর দিকে সিলেবাসের কথাগুলো যদি বলি সেক্ষেত্রে ম্যাসিংটা মূলত সাধারণত অন্য 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 কোনো প্যাসেজ থেকে অর্থাৎ মূল বই থেকে না মূল বইয়ের বাইরে কোনো সচেতনতামূলক গল্প থেকে সাধারণত ম্যাসিংগুলো আসতো কিন্তু এখন আমরা দেখব অর্থাৎ তোমরা তোমাদের পরীক্ষাগুলোতে ম্যাসিংটা পাবা ঠিক দুই নম্বর প্যাসেজে যে টেক্সট দেয়া থাকবে সেই টেক্সটের আলোকেই তোমাকে ম্যাসিংটা লিখতে হবে আমি মনে হয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদেরকে ক্লিয়ার করতে পারছি আমি আবার বলতেছি এই ম্যাসিংটা দুই তিন দিন আগেও যে সিলেবাসটা কমিয়ে দেওয়া ছিল সেখানে সেই ম্যাসিংটা ছিল ছয় নাম্বারে এখন কিন্তু সেই মেসিংটা এসে গেছে চার নাম্বারে এবং এই মেসিংটি সিন প্যাসেজ থেকেই দেয়া থাকবে কোথা থেকে দেওয়া থাকবে দ্বিতীয় সিন প্যাসেজের আলোকেই এই মেসিংটা দেয়া থাকবে এবং এখানে নাম্বার হবে চার এরপরে শিক্ষার্থী বন্ধুরা খেয়াল করো থার্ড সিন প্যাসেজ যেটা আমরা সাধারণত দেখে আসছি আমাদের ওই ওই নোটিস ইন ওর প্রিভিয়াস সিলেবাস প্যাটার্ন ওর কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন দ্যাট উই হ্যাভ টু ফেস আ ওয়ান আনসিন প্যাসেজ বাট নাও ইন ইউর রিভাইজ সিলেবাস ইউ হ্যাভ গট থ্রি সিন প্যাসেজ তো এটি নিঃসন্দেহে এই আমাদের যে রিভাইজ সিলেবাসটি আমরা পেয়েছি সেখানে কিন্তু তিন মানে তিনটি সিন প্যাসেজ হিসেবে দেয়া হয়েছে প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টাও সিন প্যাসেজ হিসাবেই থাকবে অর্থাৎ টেক্সট বই থেকে থাকবে তবে টেক্সট বইয়ের সাধারণত তোমরা বিশেষ করে এই যে ফাইভ সিক্স সেভেনের দিকে যে প্যাসেজগুলো আছে সেগুলোতে তোমরা দেখবা যে আমাদের কিছু স্মরণীয় ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন যেমন প্রীতিলতা জহির রায়হান পার্থ প্রতিম মজুমদার মাদার তেরেসা হ্যাঁ তারপরে রু মেহেরজান এই ধরনের কিছু ব্যক্তি সম্পর্কীয় মাইনুল ইসলাম মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই ধরনের ব্যক্তি রিলেটেড কিছু প্যাসেজ ছিল যে প্যাসেজগুলো এখানে সিন প্যাসেজ হিসেবে অর্থাৎ আনসিন প্যাসেজের অংশে সেটি সেট হবে তাহলে তোমাদের এই ইউনিট থ্রি ফোর ফাইভ সেভেনের যে প্যাসেজগুলো ব্যক্তি রিলেটেড সেই প্যাসেজগুলো ওই ধরে নিতে পারো যে আনসিনে অর্থাৎ আনসিন প্যাসেজের এই জায়গাটাতে তিন নম্বর প্যাসেজ হিসাবে সেটি আসবে এবং সেক্ষেত্রে ইনফরমেশন ট্রান্সফার অর্থাৎ সেই প্যাসেজে ইনফরমেশন ট্রান্সফার হাত করে ছয়টি দেয়া থাকবে তিন এবং সামারাইজিং এর ক্ষেত্রে অর্থাৎ সেই প্যাসেজ থেকেই তোমাকে সামারি লিখতে হবে যেটা আগে দেয়া ছিল পাঁচ এখন সেই সামারাইজিং এ হচ্ছে তোমার সরি আগে দেয়া ছিল দশ এখন সেই সামারাইজিং এ আসছে তোমার পাঁচ এই হলো তোমাদের রি রিভাইজ সিলেবাস মানে আবার একটু রিভাইজ হয়েছে এবং সেটা বললাম কখন রিভাইজ হয়েছে আজকে আমরা যতটুকু জানলাম যে মেসিংটি দ্বিতীয় সিন প্যাসেজে থাকবে যেটি আমরা শুরুতে আলাদা দেখেছিলাম এরপরে খেয়াল করো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের ফার্স্ট পেপারের রাইটিং সেকশনে যদি আমি বলি রাইটিং সেকশনে প্যারাগ্রাফ দেওয়া থাকবে ইমেল দেওয়া থাকবে এবং ডায়লেক্ট দেওয়া থাকবে এখানে খুবই লক্ষণীয় যে বিষয়টি আমাদের শিক্ষার্থী বন্ধুরা একটু খেয়াল করো যে প্যারাগ্রাফ উইথ কোয়েশ্চেন যেটি তোমাদের অবশ্যই উইথ কোয়েশ্চেন হবে তো উইথ কোয়েশ্চেন প্যারাগ্রাফ লেখার ক্ষেত্রে আমি তোমাদের যে টিপস দিতে চাই সেটি হলো এমন যে প্যারাগ্রাফে শুরুতে যে প্রশ্নটা দেয়া আছে সাপোজ হট ইজ ট্রাফিক জাম তখন তুমি উত্তরটা শুরু করবা এভাবে যে ট্রাফিক জ্যাম ইজ এ জ্যাম অথবা ট্রাফিক জ্যাম ইজ এ সিচুয়েশন হোয়েন ভেহিকেলস স্টপস ইন এ সার্টেন এরিয়া ফর এ সার্টেন পিরিয়ড দিস ইজ কল ট্রাফিক জ্যাম এভাবে দিতে পারো এখন মনে করো তুমি যে টেক্সট বই থেকে অথবা কোনো গাইড বই থেকে প্যারাগ্রাফ মুখস্থ করছো যেখানে শুরুতে লাইনটা এরকম লেখা ছিল যে ট্রাফিক জ্যাম ইজ এ জ্যাম অফ লং লাইন ভেহিকেলস সরি ট্রাফিক জ্যাম ইজ এ কমন প্রবলেম অফ আওয়ার কান্ট্রি বাংলাদেশ ইজ নাও ফেসিং দিস কাইন্ড অফ প্রবলেম এটি মনে করো সেই প্যারাগ্রাফ বা সেই প্যাসেজের শুরুতে লেখা আছে তাহলে তোমাকে প্রশ্নে যখন আমি ইন্ডিকেট করে দিলাম যে ট্রাফিক জ্যাম কি আর তুমি লেখলা যে ট্রাফিক জ্যাম ইজ এ কমন প্রবলেম অফ আওয়ার কান্ট্রি তাহলে তো সেই প্রশ্নের সাথে সেই উত্তরের কি হলো না সামঞ্জস্য হলো না এ কারণে আমি তোমাদেরকে খুব হাত জোর করেই রিকোয়েস্ট করব যে তোমরা খুব সতর্কতা সহিত প্রশ্ন বুঝে সেই প্যারাগ্রাফগুলোর অ্যান্সার করার চেষ্টা করবা 
কারণ এখানে যেহেতু তোমার দশ নাম্বার এবং এ প্লাস পাওয়ার ক্ষেত্রে প্যারাগ্রাফ একটি বড় ভূমিকা পালন করে সেক্ষেত্রে কোশেন অনুসারে উত্তরগুলো হ্যাঁ এমন হতে পারে মনে করো তুমি লেখলা যে ট্রাফিক জ্যাম ইজ এ জ্যাম অফ লং লাইন ভেহিকলস তারপরে বলতে পারো যে হ্যাঁ ইট ইজ এ কমন প্রবলেম অফ আওয়ার কান্ট্রি তার মানে হচ্ছে তোমার 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 মুখস্ত করা যে লাইনগুলো অথবা তোমার জানা লাইনগুলোকে একটু রিয়ারেঞ্জ করে ওলট পালট করে তোমাকে সাজিয়ে লিখতে হবে সাপোজ মনে করো শুরুতেই যদি ওরা ট্রাফিক জ্যামের শুরুতেই মনে করো প্রশ্ন করলো যে হোয়াট ইজ দ্য মেইন রিজন অফ ট্রাফিক জ্যাম এখন তুমি প্রশ্ন ট্রাফিক জ্যাম ইজ এ জ্যাম অফ লং লাইন ভেহিকেলস তাহলে এই এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু শুরুতে দেওয়া যাবে না তোমাকে যে কাজটি করতে হবে তাহলে লিখতে হবে ট্রাফিক জ্যাম মানে হু আর হোয়াট ইজ হোয়াট আর দ্য রিজনস অফ ট্রাফিক জ্যাম তাহলে তোমাকে ট্রাফিক জ্যামের কারণগুলো শুরুতে যে দেয়ার আর মেনি রিজনস ফর ট্রাফিক জ্যামস অফ দেম রেকলেস ড্রাইভিং তারপর হচ্ছে যে তোমার অ্যাভয়েডিং ট্রাফিক রুলস এভাবে করে তুমি রিজনগুলো দিতে পারো তার মানে প্রশ্ন আকারে যদি আসে প্যারাগ্রাফ লেখার ক্ষেত্রে আমরা তখন অবশ্যই অবশ্যই যে বিষয়টি লক্ষ্য করব সেটি হলো প্রশ্ন যা আসছে সেভাবে আমি আমার মুখস্থ করা অথবা জানা প্যারাগ্রাফটাকে লাইনগুলোকে সেভাবে রিয়ারেঞ্জ করে লিখব এবং এক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে এক ধরনের মত পার্থক্য আছে যে প্যারাগ্রাফ আসলে আমি কত পৃষ্ঠা লিখব কত পেজ লিখব এটা এটা আমি আমার ব্যক্তিগত মত থেকে যতটুকু আমি জানি বা আমি বিভিন্ন প্রশিক্ষণে আমাদের প্রশিক্ষক মহাদয়ের মাধ্যমে যতটুকু জানতে পেরেছি বা অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলীদের অভিজ্ঞতা শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে আমি যতটুকু জানতে পেরেছি সেটি হলো প্যারাগ্রাফ প্রশ্ন অনুসারে যদি তুমি লিখতে পারো সেটি দশ লাইন অথবা বিশ লাইন অথবা তিরিশ লাইন সেটি প্যারাগ্রাফের প্রশ্নের আলোকে হতে পারে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে প্রশ্নগুলো যদি এতই সংক্ষিপ্ত হয় যে অল্প কথায় সেই উত্তরগুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে তাহলে হতে পারে তুমি সেক্ষেত্রে এক ডিস এক পৃষ্ঠায় অথবা ডেড় পৃষ্ঠায় যদি শেষ হয়ে যায় হতে পারে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে প্যারাগ্রাফ লেখার ক্ষেত্রে ফিক্সড যে এক পৃষ্ঠাই শেষ করতে হবে ডেড় পৃষ্ঠাই শেষ করতে হবে এই ধরনের কোনো বাধ্যবাধকতা নাই প্রশ্ন যা চাবে এখন প্রশ্ন যদি সাতটা প্রশ্ন লেখে মনে করো হোয়াট আর দ্য রিজনস অফ ট্রাফিক জ্যামস এটা লিখতেই তো তোমার তিন চার লাইন চলে যাবে ঠিক কি না বলো বা তারও বেশিও যেতে পারে তো সেক্ষেত্রে তো তুমি আবার অনেকের হাতে লেখা এত বড় সে চাইলেও অনেক ছোট করে লিখতে পারবে না তখন সেক্ষেত্রে তার তার একাধিক বা দুই পৃষ্ঠারও বেশি হতে পারে আবার অনেকের হাতে লেখা এমন মানে ছোট সে চাইলেও এক পৃষ্ঠার বেশি লিখতে পারতেছে না তাহলে সে কি করবে তার মানে হচ্ছে যে এটা অনেকটা হাতের লেখার ওপর নির্ভর করবে অনেকটা প্রশ্নের ওপর নির্ভর করবে তবে আমি তোমাদের জ্ঞাতার্থে এতটুকু বলতে পারি যে প্যারাগ্রাফ লেখার ক্ষেত্রে নির্ধারিত বা নির্দিষ্ট কোনো ফর্মুলা নাই যে সেটিকে এক পৃষ্ঠায় অথবা দুই পৃষ্ঠায় অথবা দেড় পৃষ্ঠায় শেষ করতে হবে সেটা প্রশ্ন এবং শিক্ষার্থীদের হাতের লেখার ওপর নির্ভর করবে এরপর আসো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের ইমেইল থাকবে যেটা লেটার যেগুলো অর্থাৎ যেগুলো আনফর্মাল লেটারগুলোই মূলত ইমেল হিসাবে এখানে ব্যবহার হবে তো এই লেটার বা ইমেল লেখার ক্ষেত্রে আমরা অনেকে ইমেলে বক্স করে দেই হ্যাঁ ইমেলের ওইভাবে বক্স করে লেটারটা লিখে দিলাম বা ইমেলটা আসলে আমি কতটুকু লিখবো এক্ষেত্রে আমি আবারও তোমাদের এতটুকু পরামর্শ দিতে পারি যে ইমেইল লেখার ক্ষেত্রে সব সময় আমরা যে বিষয়টি সতর্ক করব সেটি হলো ধরো এমন হলো যে রাইট অ্যান্ড ইমেল টু ইউর ফ্রেন্ড ইনভাইটিং ইউর সিস্টার ম্যারেজ সেরিমনি তাহলে তোমার বোনের বিয়ে অনুষ্ঠানে তুমি তাকে ইনভাইট করলে সেটা এক দুই মানে ধরো পাঁচ সাত লাইন এর মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে কি হবে না জি অবশ্যই হবে আবার ধরো এমন হলো প্রাইজ গিভিং সিরিমনি অফ ইউর স্কুল সেটা তো তুমি চাইলেও এক পৃষ্ঠায় শেষ করতে পারবা না পারবা যেহেতু এটা বর্ণনার মূলক অনেক অনেকগুলো ঘটনার বর্ণনা সেখানে তোমাকে দিতে হবে সেক্ষেত্রে চাইলেও তুমি এক পৃষ্ঠায় শেষ করতে পারবে না তার মানে হচ্ছে এই ইমেলটা কতটুকু লিখব সেটি ব্যক্তিটা আসলে নির্ভর করবে প্রশ্নে প্রশ্নে যে ইমেলটা দেয়া থাকবে তার ওপর এবং তার বর্ণনার ওপর আমি আবারও বারবার বলছি যে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের হাতের লেখা প্রশ্ন এগুলোর উপর নির্ভর করে সেগুলোর ব্যক্তি বাড়া কমাটা নির্ভর করবে এটার জন্য ফিক্সড এক পৃষ্ঠাই শেষ করতে হবে এই ধরনের নির্ধারিত বা নির্দিষ্ট কোনো ফর্মুলা নেই আমি আশা করি তোমরা বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরেছ এবং আমার সম্মানিত শ্রদ্ধ শিক্ষক মণ্ডলী যারা আছেন তারাও বিষয়টি হয়তো বুঝতে পেরেছেন আমরা কখনোই তোমাদেরকে চাপায় কোনো জিনিস তোমাদের 
তোমাদের চাপায় দিলে যেটি হবে যে আমি এক পৃষ্ঠেই তোমাকে শেষ করতে হবে এই ধরনের বিষয়গুলো যদি আমি তোমাদেরকে চাপায় দিই সেক্ষেত্রে এটা নিঃসন্দেহে জুলুম হবে শিক্ষার্থীরা তাদের মেধা প্রজ্ঞা জ্ঞান দিয়ে তাদের হাতের লেখার দ্বারা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী পরীক্ষার খাতায় যতটুকু লিখতে পারবে সেটাই আমরা বিবেচনা করব তবে হ্যাঁ প্রত্যেকটা জিনিসেরই কিন্তু একটা নির্দিষ্ট মানদণ্ড আছে ভালো লাগার বিষয় রয়েছে এখন তুমি একটা প্যারাগ্রাফ পাঁচ পৃষ্ঠায় লেখে ফেললা হ্যাঁ অনেক পারো তুমি নিঃসন্দেহে আমি ধরে নিলাম কিন্তু পাঁচ পৃষ্ঠা এটা নিঃসন্দেহে মানে বেখাপ্প একটা বিষয় হয়ে যায় হ্যাঁ একটা প্যারাগ্রাফের খাতাটি নিরীক্ষা করবেন দেখবেন তার কাছে যাতে দৃষ্টিকটু মনে না হয় এবং তুমি অব অবান্তর অপ্রাসঙ্গিক কথা লেখে পাঁচ পৃষ্ঠায় লেখে ফেললা এরকম যাতে না হয় প্রাসঙ্গিক কথা আমি আবারও বলছি প্রাসঙ্গিক কথা সেটা যদি দশ লাইনও হয় সেক্ষেত্রেও তুমি অবশ্যই নাম্বার পাবা নিরাশ হওয়ার কিছু নেই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকো আশা করি ভালো কিছু করবা এবং ডায়লগের ক্ষেত্রেও যে বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে তোমাদের যে ডায়লগ আসে পরীক্ষায় এই ডায়লগুলো যদি নির্দিষ্ট কোনো ডায়লগ হয় বা ধরো এমন ডায়লগ যেগুলো তুমি পূর্ব থেকেই পারো তা তখন সেক্ষেত্রে ওপেনিংয়ের কথাগুলো যত সংক্ষিপ্ত করে মূল কথায় চলে যাওয়া যায় ততই ভালো এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে মানে আমি যতটুকু প্রশিক্ষণ থেকে লব্ধ জ্ঞান দিয়ে যতটুকু বুঝতে পেরেছি আমি আবারও বলতেছি সেটি তোমাদের ওপর লেখার ওপর তোমাদের জানার ওপর নির্ভর করবে তারপরও সম্ভব হলে বড় বড় আমরা আমাদের এই বিভিন্ন ধরনের নোটবুকগুলোতে যেটি দেখে থাকি সেটি হলো যে যেভাবে তারা তাদের তথ্যগুলো সন্নিবেশন করেছে সেখানে মানে ব্যক্তি একজন ব্যক্তি একটা কথা বলল ধরো ওর কথাটা এমন হয়ে গেল একটা পৃষ্ঠা ওর কথাগুলো লিখে ফেললাম এই এই কাজগুলো আমার মনে হয় যে একটু দৃষ্টিকটু হবে এই কাজগুলো না মানে করা যাতে না লাগে অথবা এই কাজ কাজগুলো করা থেকে একটু বিরত থাকতে হবে আমাদের প্রয়োজনে আমি ওই একই প্রশ্ন মনে করো সাপোজ বললো যে তুমি তোমার বন্ধুকে প্রশ্ন করলো যে ক্যান ইউ টেল মি হট আর দ্য ইম্পর্টেন্স অফ প্লান্টিং ট্রিস অথবা ক্যান ইউ টেল মি দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ট্রি প্লান্টেশন এখন তুমি ধরো বলো যে ইয়েস শিওর দ্য মানে উইদাউট ট্রি উই ক্যান নট লিভ ট্রি ইজ আওয়ার বেস্ট ফ্রেন্ড শেষ তারপরে বলো ও দ্যাটস গ্রেট এনিথিং ইউজ তখন আবার তুমি ও দুইটা লাইন বললো তার মানে হচ্ছে বড় ওই প্যারাটাকে ভেঙে তুমি অ্যান্ড মোর অ্যাগেইন মোর এনি আদার ইউজ এইভাবে ছোট ছোট প্রশ্ন করে করে তুমি প্যারাগুলোকে ভেঙে লিখতে পারো সেক্ষেত্রে দেখতেও ভালো দেখাবে তাহলে আমার মনে হয় যে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা তোমাদের প্রথম পত্রের সিলেবাস সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেয়েছ এরপর আসো দ্বিতীয় পত্রের সিলেবাস যেটি তোমাদের মানে এই রিভাইজ সিলেবাস যেটি প্রকাশিত হয়েছে সেটার সাথে কোনো ধরনের পার্থক্য হয়নি একটি জায়গায় পার্থক্য হয়েছে সেটি আমি বলবো তারা একটু দেখে নেই যে ফিল ইন দ্য গ্যাপস উইদাউট ক্লু এটাতে তোমার হাত করে দশটা গ্যাপ থাকবে পাস রাইট ফর্ম অফ ভার্ব এখানে হাত করে দশটা গ্যাপ থাকবে পাস এরপর চেঞ্জিং সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে অ্যাসাডিভ থেকে এক্সক্লামেটরি অ্যাসাড বলতে এই পাঁচটি এখানে অ্যাসাডিভ থেকে নেগেটিভ অ্যাসাডিভ থেকে ইন্ট্রোগেটিভ অ্যাসাডিভ থেকে ইম্পারেটিভ অপটেটিভ এক্সক্লামেটরি বা অ্যাসাডিভ থেকে নেগেটিভ নেগেটিভ থেকে ইন্ট্রোগেটিভ নেগেটিভ থেকে অপটেটিভ বা ইন্ট্রোগেটিভ এইভাবে করে থাকবে এরপর ডিগ্রি থেকে থাকবে এবং ভয়েস থেকে থাকবে তার মানে হচ্ছে অ্যাসাডিভ থেকে নেগেটিভ থেকে ধরো তিনটা বা দুইটা ডিগ্রি থেকে একটা বা দুইটা ভয়েস থেকে একটা দুইটা এইভাবে টোটাল পাঁচ নাম্বারের থাকবে এরপরে আসো ত্যাগ কোশ্চেনের ক্ষেত্রে পাঁচটা ত্যাগ কোয়েশন থাকবে আর পাংসুয়েশন মার্কের ক্ষেত্রে পাঁচটা পাংসুয়েশন অত মানে পাংসুয়েশন মার্কের গ্যাপ থাকবে গ্যাপ তো না অর্থাৎ ভুল দেওয়া থাকবে সেটাকে কারেক্ট করতে হবে সাত নাম্বারে সিবি থাকবে এবং আট নাম্বারে হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন থাকবে এবং এই অ্যাপ্লিকেশন ওখানে কিন্তু বলা ছিল কমপ্লেন লেটার ফর্মাল লেটার কিন্তু আসলে ওটা কমপ্লেন না এখন যে কোনো ধরনের অ্যাপ্লিকেশনই এখানে আসতে পারে আর সিবি রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে যে বিষয়টা একটু সংক্ষেপে না বললেই না সিবি রাইটিংয়ের আমাদের শিক্ষার্থী বন্ধুদের মধ্যে যে বিষয়টি সবথেকে বেশি কষ্ট দেয় বা তাদের ভুল হয় সেটি হলো ওখানে কিন্তু সিবি রাইটিংয়ে বলা থাকে যে ওর সিবি শুড নট এক্সিড ওয়ান পেজ তার মানে হচ্ছে এখানে যদি আমি কভার লেটার লেখি তাহলে এই অংশে আমি সিবি লেখ এবং এই সিবিটা এই সিবির অংশটা এক পৃষ্ঠার বেশি হবে না অর্থাৎ এই সিবির অংশটা এক পৃষ্ঠারের বেশি যাবে না কিন্তু কভার লেটারটা সেটি তোমার হাতে লেখার ওপর এদিক সেদিক হতে পারে কিন্তু এই সিবি যেটা অর্থাৎ তুমি 
ব্যক্তিগত জীবন বৃত্তান্ত যেটা লিখবা সেটি যাতে এক পৃষ্ঠার বেশি না হয় এটি নিশ্চিত হইতে হবে তার মানে আমাদের অনেক শিক্ষার্থী যেটা করে এই কভার লেটারের জায়গায় কভার লেটারটা কতটুকু ঘিনি ঘিনি করে এতটুকু অর্ধেক পর্যন্ত লেখে এই সিবিটাই আবার এখানে লেখে এখানে শেষ করে দেয় এই কাজটা মেহরবানি করে করবা না কভার লেটার এক জিনিস সিবি এক জিনিস সিবি হবে পরের পৃষ্ঠায় আর কভার লেটার হবে এখানে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমার মনে হয় যে আমি তোমাদের রিভাইজ সিলেবাস সম্পর্কে কিছুটা হলেও ধারণা দিতে পেরেছি আশা করি তোমাদের সাথে আরও এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত মানে কথা হবে আমি রংপুর অনলাইনে নিয়মিতভাবে তোমাদের রিভাইজ সিলেবাসের গ্রামার অংশগুলো ক্লাস দিয়ে যাচ্ছি আশা করি তোমরা আমার ক্লাসগুলো উপভোগ করবে এবং অন্যের দেখার সুযোগ করে দিবে লাইক কমেন্ট শেয়ার দিয়ে আমি আমার আমার ভুল ত্রুটিগুলো আমাকে সংশোধন করার সুযোগ করে দিবে আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য দোয়া রাখি তোমরাও আমার জন্য দোয়া রাখবে যাতে করে আমি এই জাতিকে আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে যতটুকু পারি প্রতিদিন দেওয়ার চেষ্টা করব তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং সুন্দর থাকো তোমাদের সামনে মাসে যে টেস্ট পরীক্ষা হবে টেস্ট পরীক্ষার প্রস্তুতি ভালো করে নিতে থাকো আজ এ পর্যন্তই সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার আজকের ক্লাস থেকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে আমার এই ক্লাসটি সুন্দর করে দেখার জন্য আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাত